Как ваша фамилия? Ко Жанов. Как? Ко Жанов. Сергей. Я вас попрошу говорить громче, когда повешу микрофон. Угу. Все равно громче говорить. Хорошо. Уже просто месяц почти провел. И что? Ну, просто уже я тяжело устал. Устали? Домой хочется. Есть люди, которые сидят ну, с... Я, наверное, по 7 месяцев, если по 8, по 10. Есть, почти... есть те, кто сидит с 25 февраля прошлого года? Не знаю. Тяжело, Это вам как ЗК, по идее. Это вообще ровно. Это вы где в плен попали? Красная. Еще раз фамилия ваша? Кожанов. <coughs> да, Наталья. Это кто? Жена. Отправьте я на свое сообщение, что мы будем звонить в течение получаса час. Ну, то есть, привет, это я, Серега. Я примерно в течение получаса буду тебе звонить. Возьми, пожалуйста, трубочку на видеозвонок, и мы с тобой поговорим. Я по тебе очень соскучился с тобой. Жди меня. Как война? Я ничего не могу сказать, как война. Мы практически не воевали. Что это? Ну вот пошли и, и не пришли больше. Ну и в плен. Хорошо. Она прослушала сообщение. С какой колонии? С 12-й. Ярославская область. Ярославская область. Ярославская область. Рыбинск. Ярославская область, город Рыбинск. Да расскажите мне потом. Можно еще давно спорить? Не, потом. Или во время. Надо начинать. Но я хочу... Я хочу дома. Хорошо. Приднитесь сюда. Я ну так чуть О. Да. Ну. Попрошу громче. Хорошо. О. А что есть интересно что-то рассказать? Так что не, не знаю, чем интересно. Ну я что же не знаю. Ну, расскажите, как вас заставили со мной поговорить. Меня не понятно. Ну, ладно. Сюда пойду. Вон тут весел. Сюда. Я шо? Надо тише повесить, да? Ниже. Чтобы было тише. Там птица. Типа должна быть. Но ее нету. Добрый день. Здравствуйте. Как дела? Потихонечку. Жив, здоров, слава Богу. Быстро-быстро посидим. Долго-долго погуляем, да? Ну, типа того. Пословица у вас такая есть. <как> Сколько посидели? Этим сроком. Один лет. А мы сейчас поговорим, я забыл. А, представьтесь, пожалуйста. <как> Кожану Сергей Борисович, 14.04.1978 года рождения, уроженец города Иваново. Иваново? Да. Город Невест? Да. Так говорят, а что так говорят? Ну, раньше он был городом Невест. Почему? Ну, насколько я знаю по нашей истории, что у нас много ткацких фабрик раньше было. Угу. И вот, и когда был коммунизм, то есть... 
там, кто заканчивали училище, не училище, ну, или там ПТУ, ну, отправляли на татские фабрики женщин, девушек. И поэтому очень много было женщин. Угу. То есть на одного мужчина 9 женщин выходило. Это в действительности было так. А сейчас? Ну, сейчас как у нас кто-то перенал какой-то, то ли Тверь, то ли Калуга, ну, что-то такое. А сейчас где-то, ну, тоже много девушек, женщин. Где-то, ну, 5-6 рождаем девочек больше идет. Угу. Вы э, заключенный. Да. Э, сколько всего лет вы отбыли в местах не столь отдаленных? Ну, в общем, почти 20 лет. 20 лет. Сколько это ходок? Три. Три. Вы по статусу на кого не кто? Мужик. Мужик. Ну, просто разные. Были да, и да. обижены. Я знаю. Ну, поэтому я вынужден задать вопрос. Как бы. Когда была первая ходка и за что? Первая ходка, как вы ее называете. А как правильно говорить? Отбывание. Отбыва... Первое отбывание. Я прошу прощения. Ничего страшного. Отбывание было первое у меня в 14 лет в 92 году. Малолетка? Да. 14 лет в 92 году. Вот. А что было? Статья какая? Ну, воровство, разбой. Ну и все такое. И сколько нали? 4 года. Вторая. Вторая тоже аналогичная такая же. Это в каком году было? Это было в 2003 году. Ого, пауза какая. Ну, промеж этого тоже была, ну, тогда мне под амнистию попал. Вот, в связи с выходом 50-летия Победы, по-моему, это мне память не изменяет. Или какой-то такой вот. То есть мне дали три года и зал сюда освободили. Угу. А, то есть четыре получается судимости. Судимости четыре, да. Судимости четыре. Понятно. А, третья ходка, я так понимаю, 105 я нет, это, это третья, да, вторая, тоже 162-я, вторая, угу. разбой, тоже было 4 года, а вот это последняя, да, 105-я, первая. Когда? В 2012 году. В 2012 году? Да. То вы отбыли уже? 11 лет. А сколько дали? 12 с половиной. Вам осталось полтора года? Ну, год и восемь, на момент того, как меня забирали. Чего нельзя было досидеть? Ладно, мы про это поговорим. Кого убили? В том-то дело, что никого. Как это никого? Ну, у нас так получилось, что я не я, сидеть буду я. Вот. Расскажите, очень интересно. По сути, это самое интересное, что могло... Расскажите про свое дело. Вы, я так понимаю, не убивали? Я пытался это, ну, я вину мне пришлось взять на себя. Почему? Ну, это как вам объяснить? По первому, ну, по малолетству, когда меня судили, даже это можно документы поднять, все остальное. То есть там есть суд метод экспертизы. Угу. То есть меня привезли в больницу. Ну, я начну с самого начала, чтобы да, было, да, да. было понятнее. Вот. Следователь был такой у меня Захаров по особо угу. важным делам. Вот. И когда у меня брали кровь, тот суд мне экспертиз, там была девушка, женщина в первую гору больницу у нас возили, она была с нами там такая. Она у меня берет из вены группы крови, спрашивает, какая у вас группа крови? Я говорю, четвертая, ну как у мамы, покойной царство небесное. Она берет, мне говорит, у вас третья. Я говорю, не может быть такого. Я говорю, возьмите с другой руки. Она берет с другой руки. Третья. И на основании вот этого мне сделали третью группу крови и объединили еще одну, когда была... По тем временам 108 статья, то есть это, например, как сейчас 111 по нашему уголовному кодексу, короче, ну там еще было такое. Еще раз, не понял. Вы рассказали вот этот эпизод того, что было в 92-м, да. И вот когда вы были по малолетке. По малолетке, да. И вот на основании вот этого, когда меня вот, ну, то есть там позвонили, я приехал в отделение милиции, Сказали, что убили, я сам лично приехал на машине со своими друзьями. Мы ехали на работу, то есть нам пришлось развернуться. Угу. Мы ехали в Ярославской области, крыши делать. Вот. Мне позвонили, я вернул, мы поехали в Шую, город такой у нас есть. Вот. И там тоже дознаватель был, который знал раньше моего следователя Захарова. Этого я сейчас не помню, как его зовут. И он. 
И он что-то вышел минут на 15. Потом забегает такой. Ты бы такого следователя Захарова помнишь? Я говорю, конечно, помню. Как такого не забыть, который всю жизнь не сломал. Только на основании вот этого. Он, ты помнишь, что он сделал? Я говорю, конечно, помню. Он говорит, давай вот так. Ты на себя берешь преступление, потому что ты не ты. Мы все равно докажем, что это ты. То, если мы докажем, ну, тебе дадут 15. А так ты пойдешь на соглашение, ну, на сделку со следствием, вину свою признаешь. То есть мы говорит, перед судом, судьей, там, с прокурором все говорит, поговорим, тебе дадут 6-7 лет. И вот мне пришлось признать вину. Опять же, я ее частично признал. И мне запрашивали 14 лет, а дали 12,5. Я потом судье говорил, ну, вы же знаете, что я не виновен. Он говорит, я говорит, ничего не знаю. Вот. Прокурор запрашивал 14, я тебе дал 12,5. Хотя я этого преступления не совершал, там можно было, когда я им говорю, вы по камерам посмотрите, то есть, то есть они, ну, там, геолокации были. Так, значит, так, еще раз. Когда-то давно, в 92 году, при совершении первого преступления, у вас брали кровь. Да. У вас все время была... Четвертая. Четвертая группа Она крови. и сейчас у меня четвертая. И сейчас четвертая группа крови. Да, ну вот опять же, а потом, извините, перебью, я приехал отбывать колонну в места лишения колонии, Орловская область такая. Там тоже медсанчасть была. Mm -hmm. вот. Ну и там тоже могли ну, взять анализы крови. То есть я говорю, можно мне узнать мою группу крови? Ну, ну я просто сам засомневался. Ну, да, быть, конечно. То есть там девушка работала, она разберет четвертую, ну, мамина группу крови. Хорошо, тогда вас взяли в 92-м э -э и сказали, что у вас третья группа крови. Да, и на основании этого мне подтвердили, что я не я. Хорошо. Типа сравнивали там на потерпевшем, я не знаю, я сейчас складываю факты. На потерпевшем была какая-то кровь, и нужно было доказать, что это была ваша кровь, поэтому у вас брали. Ну, не на потерпевшем, а там то ли на майке, то ли на столбе каком-то, я уже точно не помню. Взяли, там на столбе была третья, им нужно было... Да, им нужен был человек. Понятно. О каком убийстве идет речь в 2012 году? Почему вы? Это была моя сожительница. Угу. Вот. Вы жили с какой-то там девушкой. девушкой. Да. Потом что случилось? Ну, я ночью там был, я это не отрицаю. То есть я ее, она была у любовника, так сказать. Хотя она это отрицала, я нашел. То есть я сидел в машине, ждал. Она вышла, села в машину, мы поехали. Я ей говорю, зачем ты это делаешь, зачем ты меня обманываешь? Она типа, я у мамы там, ну, в деревне, она сама из деревни, Шуйского района. А жили мы в Иванове. Угу. Вот. Это мы с ней сейчас будем связываться? Нет. Угу. Вы, девушки уже нет. А, все, да, я туплю. Угу. Ну, и получается, а кто ее убил? Ну, остаются одни догадки. Просто, понимаете, следствие не хотело работать, им не надо было кого-то искать, а вот есть я, у которого судимость не погашена, который чуть ли не особо опасный рецидив. Зачем он кого-то искать? Какие у, у следствия были доказательства? Мое признание. И все. Хотя я им говорил, что там вот мы останавливались на заправке, вот, что там были камеры, то есть по ним посмотреть, можно было увидеть, что я выходил из машины и там таксист, который я, ну там, может там, у метров 500 там стоянка таксиста, то есть я к нему подошел, сел в такси и поехал в город, ну домой. Правда. Ну а до а ее убили там километра за три, за четыре, то есть даже если вот физически, я не знаю, как там атлетом каким-то надо будет не атлетом, то есть по этому времени, когда я сел в такси, он, ну, он отбился, ну нереально было добраться даже вообще, я ему это объяснял, они мне даже слушать не хотели, зачем? И мне вот предложили такую сделку, и мне пришлось согласиться, чтобы ну, как можно, ну, хотел, чтобы меньше дали. И я в ее глазах юных родителей стал самым последним человеком. Хотя я ну, письма писал там, с прощением, там, извините, ну, сеточки там пытался ну, намекнуть, что это, ну, это не я, потому что, сами знаете, такая цезура не пройдет через лагеря. Вот такая у меня история. И они просто говорили, не захотели заморачиваться. И вот они, вот он я. И те, кто меня... Да зачем? Ну, ну сам дурак. Это противоречит в принципе. То есть, если вы знали, что да, 
Если вы знали, что э, вы это не вы, э, ну а кровь тут при чем? Нет, кровь-то она с первого дела. Я понял, в последнем деле кровь э, при чем? Если вы чистосердечное признание сделали, да? Нет, просто там тоже есть была судебная экспертиза. И то, что я ну, был, и там, как же там сказано, то, что я все был время, все что там не в состоянии там, аффекта, не аффекта, а на момент даже преступления я был в состоянии аффекта. А то, что группа крови, просто тот следователь, который, ну, не следователь, а дознаватель, он, он, он просто знал того следователя, и он, видать, что-то, может, вспомнил, не вспомнил, ну, и он просто посмотрел дело, и что там, ну, не изменили группу крови на основании того, меня посадили. Ну, то преступление ко мне ну, привязали, понимаете? И он, тут, ну, и он мне тут сказал, ты сам понимаешь, что ты не ты, все равно сидеть будешь ты. Смотрите, <связывая> группа крови на самом деле ни при чем, потому что есть еще экспертиза ДНК и так далее и тому подобное. И к группе крови как, ну, привязки как таковой нет, что типа третья группа или четвертая группа. Если на месте преступления, либо на теле были, была ваша кровь, то там привязка идет не к группе крови. На 92 году ДНК не было. Ну хорошо, сейчас. И сейчас вообще ничего. Вообще ни, там ни одного моего отпечатка пальцев. Ну, судмед экспертиза была? Была, все, вообще моего ничего не было. Вообще ничего. Ни отпечатков пальцев, ничего. Даже у меня все там смывки, не смывки, волосы, не волосы, все брали. Под ногтями вот это, ну, все брали. Ничего вообще не было. Понимаете? Что вы написали? В... Ну, вам надо было, чтобы произошла сделка с прокурором? Со следствием. Со следствием. Да. Вы должны были признать вину и написать. Что вы написали? Что это сделало? Я, меня отвезли на то место, предварительно мне сказали, где оно приблизительно находится. Меня там туда даже привезли. Ну, да. было витворение на русском. Ну, это на как? Видео... Это... Воспроизведение было, да? Ну да, видео связь. Ну, как не связь, mm -hmm. а... Ну, короче, по видео было все. На видео снималось следствие или как оно там? Ну, я понял. По апелляцию чего не писал? Писал, по апелляции мне дали особый режим. Усилили? Да, режим усилили и ни дня не скинули. Хотя Вначале... Это было тоже нарушением. Ну, нельзя ж, типа... Да, если у человека ухудшает его на этот, ну, то да. должны были снизить срок. Да. А... Нет, не, апелляция не может ухудшать. Ну, да. может, ну, типа, а касаться что не писал? Вот это была касаться. Я, вер... я до Верховного суда все дописался, и все бесполезно было. И потом я просто все бросил. Я, ну, я и работал, то есть, постоянно писал, и все. И еще мне иск повесили, там, как потерпевшие 850 тысяч почти. 800 за моральный ущерб и за потребление там 40 чем-то тысяч. А суд присяжных нельзя было, потому что было а соглашение? С... Нет, суд присяжных у нас назначается, если, допустим, если, допустим, наша статья предусмотрена свыше 15 Меры. лет, угу. тогда и суд присяжных. Там мне хотели еще кражу сделать вот этого, а то там у нее пропало какое-то золото. Опять же, я говорю, давайте я возьму, то есть я хотел уйти на суд присяжных. Суду присяжных я бы доказал, что это не я. Они вот это, типа нашли потом все вот это. Ну, то есть убрали это. статью 158 кража. Тогда Вы я... хотели взять на себя больше, чтобы было да, чтобы тя... был, чаще? Чтобы был суд присяжных. Но мне этого тоже не дали сделать, потому что они понимали, что я это докажу, и я бы поднял, ушел. Там хранится и видео, оно какое-то время не хранится. Сейчас, конечно, уже ничего не хранится, все сделалось. Вот. Как вы попали на войну? Когда? На войну 13 марта этого года. Кто приезжал? К нам приезжали из Министерства обороны. Точно не помню, какой-то подполковник или подполковник. В форме был? Да. А Вагнер до этого был? Дважды, да, приезжали. Замирали? Да, тоже людей забирали. Я с ними нет, потому что им, как они там мне нужны, вот сам 
там они говорили, там убийцы, не убийцы, те, кто умеет убивать, мне нужен там опыт, а это не мое. А Министерство обороны приезжало, говорили, что вы там будете на третьей линии, вы там будете приносить там довольствие, недовольствие, там, ну, то есть выносить трехсотых, двухсотых, там, ну, ну, такое, охранять, там, не охранять. И я поэтому, я, ну, как бы согласился. Сколько Вагнера забрал людей? Вот, они приезжали два раза. Первый раз человек. И первый раз человек там что-то 50-60, и второй там человек 30 что-то с нашего лагеря. А Министерство обороны сколько забирало? А, с нашего учреждения 11 или 12. Что-то... Мало так? Да. А что так мало? Не знаю. А сколько всего в колонии было? Человек 600, что Небольшая, типа? Ну, уже народ освобождался, да. Что в ЗК говорят про войну? Я не знаю, что они говорят. В каком смысле, что говорят? Ну, чья это война? Надо воевать, не надо воевать. Даже не, не знаю, такие вопросы они, я как-то не слушал. Тринадцатого марта вы уехали, да? Куда вас увезли? В Ростов. Потом из Ростова? В Донецк. В Донецк. Что вы делали? Когда вы попали в плен? 19 мая. Мая. Ну, так вы повоевали. Апрель весь и весь май. Два месяца. Да. А что вы делали два месяца? Ну, вот ходили туда-сюда. Ну, сначала ездили, тренировались на полигон месяц. Потом вот нас забрали. И ходили там на позиции. На позиции просто туда-сюда охраняли. И вот когда был штурм, нас забрали. Ну, попали. Когда это было? 19 числа. 19 числа. Расскажите последний свой день. Ну, у нас был штурм. Мы, был, мы зашли на позицию, то есть выполнили боевой этот приказ. Заняли нам, сказали, что вечером придет подмога, не подмога. Сколько у вас человек было? Около 30 человек. 30 человек. Все были ЗК. Нет, там <къем> мобилизованные были. А мобики тоже? Да. Как-то редко так, когда мобиков с ЗК совмещают. Обычно это на каком направлении было? Красный Горкин, как Авдеевка. Вот вот. <къем> Авдеевка, пусть будет Авдеевка. Ну, как ваше подразделение называлось? 114-я бригада, 2 МСБ, 4 рота. 114-я бригада... Второй мы МСР, 4-й рота. Мотострелковая рота, да. Угу. Ну, стоите вы на, в окопе вы были, да? Ну, мы, да, заняли, ну, заняли позицию и были в окопе, в блиндаже. Потом вот танк стрелял, стрелял, но мы загнали нас в блиндаж. И потом пришли... Высоко Украина и к нам, Громче. По, и к нам потом ну, мы были в блиндаже, там что нас уже танк разбирал. То есть и потом, может, секунд 30 тишина, к нам залетает граната, вторая, третья. Ну, в блиндаж, я имею в виду. Сколько в блиндаже было человек? Человек 13-15, примерно. Угу. У нас там загорелось, загорелось одеяло. Мы его ну, пытались затушить, потом опять залетела граната, они стреляли, и потом залетела, э, они закинули шашку, она, она такая едкая, там, желтый дым такой пошел, едкий, как она правильно называется, ну, ну нехорошая она, глаза начала резать. Ну, с слезоточивой. да, с слезоточивым газом, то есть, и... У нас на тот момент был старший, он сказал, сдаемся, ну, выходим, сдаемся, и вот мужики стали выходить, 
все, кто ел, ну, всех выталкивал, сколько смог. И всего вышло последнего за собой. Ну, вот так вот, уже волоком тащил кого, но успел, потому что уже сам дышать не мог. Я вышел предпоследний и за собой тащил, но еще одного. И на всего вышло 9 человек. А остальные? Остальные остались там. За двух сотились? Ну, похоже, да. <coughs> потому что ну, больше потом никто не вышел, вот только 9. <coughs> Как вам война? Дайте оценку. Мне, мне нечем ее сравнять. Я никогда не служил ни в армии, ни в ней, ничего. Я не знаю. Так можно победить, как вы воюете? Им виднее, я не знаю. Не, ну им, им виднее. Зачем пошел убивать нас? Я никого не шел убивать. Вот никто из вас не шел убивать. Я, я говорю за себя, а не за кого-то. Честно, я не шел никого убивать, но нам говорили, что мы будем стоять на третьей линии. Ну, там зеленая или какая прям, там правильно называется. Что мы просто будем носить, выносить, вносить двухсотых, там трехсотых ну, этих. Много было двухсотых, трехсотых? Да. Ну, сколько штук? Ну, когда у нас была последняя вот в окопах, когда там прилетал тоже танк там в окопах человек пять. Там 5, и в трубовом даже тоже человек 5. Ну, где-то человек 15 примерно. 200? Да. А за все время сколько ты видел? Ну, видеть не видел, но слышал но много. Ну, а что слышал? Ну, там 2, там 3. Вот такие вот. То есть, это не возвращается. Если ты помнишь позывные кого-то, кто погиб... Перечислили на камеру, чтобы там знали, что они погибли. Потому что его же армия не сообщает никому. Нет. Не знаешь, да? Нет, я вот так вот знаю, но кто вот со мной был, а они здесь. Угу. Вот Мы будем с женой связываться. Совершенно Это верно. когда вы с женой познакомились? Ну, мы уже давно с ней знакомы, еще по свободе. А, так мы с ней расписались два с половиной года назад почти. Вы в тюрьме были? Да. Она знала, что вы идете на войну? Да. Поддерживала? Нет. А что она говорила? Зачем тебе это? Я говорю просто, чтобы быть чистым перед законом, как сказали, что нас полностью амнистируют, то есть у нас не будет ни судимости, ничего. То есть чистый перед законом. Когда Министерство нападения ваше, обороны, набирает ЗК на войну, о чем это говорит? Не знаю, вот я вам говорю, вот нам сказали, что мы будем стоять в обороне. Не, это я понял. Я про другое. А они говорят, да, вы не будете воевать, у нас, они говорят, у, вас, у нас есть кому воевать, и то есть... Там какие-то там. Ну, если было бы кому, кому воевать, наверное, бы вас не набирали. Ну, так логично. Я даже не, не знаю. Ну, наверное. Но нам-то вот говорили, что мы да, даже автоматы в руках держать не будем. Ну, вы же чисто... занимались? Ну, потом-то мы занимались. Они говорят, и так чисто, вот, чтобы вы знали, там, азы, не азы, там, на всякий случай, мало ли, там будет какое-то нападение, там, не нападение. У вас, блин, даже себя никто не подрывал? Нет. Нет? Значит, я путаю уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Алло. Видела. Меня видели? Да. Это хорошо или плохо? Не знаю. Наверное, хорошо. Ждали, что я позвоню? Надеялась. Надеялась. Ну, тогда вы знаете, по какому поводу я звоню. Да. Вы знаете, какой вопрос должен задать и на какой вопрос вы должны ответить. Насчет этого я не знаю. Насчет этого я не знаю. 
Если вы хотите поговорить с ним, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию разговора. Я согласна. Вы не говорите, где вы находитесь, и не говорите, с кем вы находитесь. Привет. Как ты там у меня? Ты зависла? Алло. Ты зависла, говорю. Вы не ходите, остановитесь на месте. Можешь ну, там ненадолго постоять там, где есть связь? Я, я стою, я стою. Как дела? Ну, приходили какие-то там сообщения, что, чего и где я, нет? Из Министерства обороны. Я знаю, где ты. Ну, приходили бумаги. Давайте вы, выклю... вы выключите... выключите видео. Так нормально? Да. Да и надо выйти. Вы можете выйти куда-то на улицу? Вы в каком-то ангаре? Нет, нет, не могу. Ну тогда не ходите. Не тогда просто не ходите. Потом... Не Все, тогда разговаривай. Как дела, говорю? Хорошо, Зайц. Я тебя увидела, что хорошо теперь. Чего там говорят вообще? Ничего. Я все добиваюсь сама. Умничка. Все правильно. Так и надо. Иришке звонила дочке? Она недоступна. У Пашки возьми ее на номер. У, бра... а? у, па... у Паши, у Паши, у брата ее номер. Возьми, пожалуйста. Да. Я знаю ее два номера. С Пашей постоянно созваниваемся. Мы днями созваниваемся. Ну. Каждый вес под тебя ловим. Ну вот скажи, что жив, здоров, все хорошо. Дай бог, скоро буду дома. Если все получится. Мое солнышко. Так, давай без слез. Хорошо? Можно я закрою? Можно я закрою? Все хорошо. Не, нет. подожди, я сейчас дам тебе. Все хорошо, не переживай. Тут как бы тут люди занимаются, но если все нормально, может скоро уже не знаю правда когда, но пройдет время и все будет хорошо. И что говорят, что звонишь, чего там где? Ваша заявка принята в обращение. Угу. Ты помнишь, я с номера звонил сына? Он меня уже не знает. Что он говорит вообще? Все нормально. Он в курсе. Понятно. Я ему буквально по вчера позвоню. Они занимаются этим вопросом, нет? Отлично. Но... Сказал, что ты там не ранен, все хорошо. Не, не, не ранен, все хорошо, все нормально. А? Нормально все. Дозвонись обязательно до Ирины и скажи, что все хорошо, чтобы она не переживала. Ты ей напиши, хорошо. напиши, что это ты звонишь, и она возьмет трубку. Ладно. Вот. Она в Березке работает, если что. 
рядом с тобой там как на аэропорт ехать да она там поменяла место работы насколько я помню вот. что пашка говорит надеемся скоро тебя увидеть и обнять Чего мотаешь головой? Ну я тоже на это говорю, надеюсь. А мотаешь головой, что нет? Не, я говорю, ну, блин, конечно, да. А. Ой, блин, как это измотал. Мама, как? По графику туда, сюда, туда, сюда. Mm -hmm. Дядь, кстати, тоже там. Чего, чего? Дядь, кстати, тоже там. Mm -hmm. Ясно. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Все хорошо. Давай слезы убирай. Чуйка тебя никогда не подводила. Нет. Да? Что ты найдешь? Да. Ну а так что, Пашка-то у нас чего, где? Работает? Или Паша, дом? Или в командировке? В командировке. Понятно. Ну, скажи ему, я не, ну, не смогу пока позвонить. Хорошо. Вот. Здесь только... Вот. А, а где ты говоришь заявку? В Министерство обороны, да, ты написала? Или чего, как? Везде. Ну, они там, к ним приходила, от них бумага приходила, что какая-нибудь... Ничего, ничего. Я с ними созванивалась и писала, угу. по почте России не отвечают, по электронке ваша заявка принята. Ну ты помнишь, я тебе говорил, что, чего, какой, где я находился, да? Да, да. Молодец. Я все помню. Угу. Тебя не накажут на работе? У меня оправдание серьезное. Все правильно. Серега, кстати, тоже уехал. Я не знаю, как ему фамилия, Серега тоже уехал. Какой Серега? Я не помню его фамилию. Шикат тоже. Да, 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 понятно. Ясненько. Да мы тебя все ждем домой. Вернемся. Я такой армии сформировал. Юристы тоже работают. 
Юристы? Какие юристы? Какие юристы? А? Какие юристы? Вышло на одного. По поводу? По поводу обмена. Это... Сколько денег отдали? Денег, не, не вздумай никаких денег платить, не надо. Я ничего не отдавала. Потому что есть такие юристы, которые просто на этом деньги зарабатывают и ничего не делают. Нет, нет, нет. Есть, как, есть проект, специальный фонд, да, насколько я знаю? Какой-то. Ага. У нас девчонок много, ага. и все к ним обратились. Угу. В смысле девчонок много? Каких еще девчонок много? У которых мужья с твоего ИК. Мы с ними общаемся. А именно? У нас 18 человек. Кто именно? Их мужья сидели вместе с тобой. Кто именно? Помнишь? Ну, за я не помню по имени. Вернее, по фамилии. Вецванаги. И его поищут. Родных его поищут. Угу. Ясно. А почему 18 нас там столько народу не было? Почему именно 18? Сколько нашлось? У нас не уезжало с нашей колонии столько народу. С, на, э, с области где ты сидел. А, ну так понятно. 18 человек. Я выставила такой пост. Просьба найти. И на меня на следующее утро вышла девушка одна. Все рассказала. И приняла меня в группу. И теперь мы вместе. Угу. То, чего узнать, короче. Посоветовали мне к юристу обратиться. Он через права человека, ну, как... Угу. И что там говорят? Ищут, ищут. Не, ну что говорит юристы, что ищут, ищут. Что значит ищут? Как они могут искать и как они могут найти? Ну, список на обмене ты есть. А, в списке на обмене я есть. Да. А, ну это уже радует. Ну, так всем говорят. Так всем говорят. А, это юрист сказал, да? Да. Угу. Ясно. В общем, вот такие вот дела. Чего, чего? Возвращайся поскорее, а то у меня сердце станет скоро. Я вот. Я не могу. Ну, заканчивайте, потому ну, что вы молчите. Ясненько, ладненько. Ну, все, давай, а то у меня уже вот времечко. Давай. Да нет, так вы молчите, вы мне что-то не говорите по этому. Ладно. Чего? Иногда слова не важны. Иногда слова не важны. Там это... Ладненько, дочки и Ленки, и Катьки там, ну... Тетушки обязательно. Всем, всем сообщи, пожалуйста. Да, 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 да. Пашки там, всем, всем, всем. Ну вот что, я всех люблю. Вот. Мы тебя тоже все очень любим. Зай, ждем домой. Хорошо. Ладно. Все, ладненько, давай. Домой. Давай. Пока. Okay.
Доволен? Да. Так кто в этой войне победит? И вообще кому Хотел... она нужна? Хотелось бы, чтобы ее вообще не было. Но она уже есть. Не мы это решаем. Что значит не мы это решаем? Ну я не знаю, кто там, чего и как. Или ты не хочешь отвечать на этот вопрос? Да почему не хочу? Я не знаю, кто победит. Хорошо, кто ее начал? Я не знаю. Кто, кто ее начал? Я даже... Она идет с 2014 года. Я не знаю, кто ее даже начал, если честно. Тебе реально пофиг, что происходит? Мне не пофиг. Вы начали эту войну. Вы кровожадная нация. Рабов, которых угонят на убой. В страну, в которую... Вас никто не звал. Обычно ЗК более... Э, ну, тут у нас типа не сложилась беседа, потому что обычно ЗК более откровенный и более умный. Говорят, как есть. Потому что типа чуваки с понятиями. Так я человек с понятиями, я говорю, как оно. Я не знаю. Кто ее начал, зачем ее Ты начал? зачем пришел нас убивать? Я не приходил убивать, я еще Нет, ты с автоматом бегал? Мне его выдали. Ну, а что я, ты никого, я никого не убивал. Что ты его не выбросил? Когда тебя привезли на позицию, что ты его не выбросил и не сказал, это не третья линия, когда трупы валялись и не развернулся, не ушел? Где твои понятия делись? Даже не знаю, как сказать. Да вот как есть, так и говорим. Почему за твой чистый лист должны наши люди страдать? От меня лично никто не пострадал. Это твои слова. Перед Богом я чист. Да перед Богом все чисты. Но я вам говорю. Кто наши это. города уничтожает? Чистюли. Те, кто стреляют. А вы цветочки высаживали? Из вашего окопа не было ни одного выстрела? Мною никому вообще никто не был убит. Я про другое говорю. А я за Почему ну, как ты я за других, пошел на войну? Как я с других могу говорить? Вот если ну, вот так вот рассудить. Ну, за себя говори. Я никого не убивал. Ни в кого не стрелял. Ты автомат почему не бросил, когда тебе сказали в окопе сидеть и убивать? Ну, то есть, ну Но смотри. Я ты не стрелял. Смотри, ну, потому что у тебя Понимаете? не было возможности. Потому что вы сидели в блиндаже от минометов, а потом прибежали наши. А если бы была возможность, ты бы стрелял. Потому что тебя бы убили, если бы ты не стрелял. Правильно? Не, ну правильно. По-другому быть не может. Наш солдат стоит, и ты стоишь. С цветами. Да? Почему ты не бросил автомат и не сказал, я не пойду на позиции? Потому что там надо будет убивать. Дурак, наверное. Не, ну дурак это прикольная отмазка. Ну это понятно. Да фига знает. Ну то, что это не моя война, это точно. Не твоя, а чья. Ты ее был полноценным участником. Вот же она не твоя. Те, кто не захотел, не поехал. Я-то ехал по-другому. Я не ехал убивать. А что вы не знали, что тут будет? Не знаю. Ну что вы как теленки <как> вам сказали, будете сидеть и не было связи ни с кем, кто до этого уехал? Не было. Ну, нас первых, кого с колонии Министерства обороны увезло. Ну а в огнера оделись. А я откуда знаю. Не, ну что вы... Ну, это, короче, у нас э, получается разговор э, формата, э, разговор формата э, «я не виноват», оно так само получилось. Я ничего не знаю, кто начал войну, тоже не знаю. Но это, это штука бред.
Как, как можно говорить, я не знаю, кто начал войну. Кто нахрен пришел сюда к нам? Мы к вам пришли? Ну, по мы пришли. Да кто ее начал? Наверное, мы. Кто в четырнадцатом году зашел на Донбасс? Меня не было. Я в местах лишения свободы был, я не знаю. Я как-то не следил за этими новостями. Я работал в две смены. Ну, как-то так. По традиции у нас военнопленный, если хочет, обращается к своим однополчанам, зэкам, которые сидят. Надо сюда идти, не надо. Они смотрят интервью. Я знаю. Точно так же. Если хотят, обратитесь и будем заканчивать. Потому что разговор формата я не знаю, это не я, я не, я не убивал. Можно три дня сидеть и будет одно и то же. Ну, обратиться я могу, конечно, сказать, мужики, но... Туда. Что я могу сказать? Так то меня видят, слышат, мужики. Из мест лишения свободы, ну... Не идите никуда, сидите, спокойно досиживайте. Так будет лучше для родных, для ваших близких. И сами целыми останетесь. И никто, никто не умрет, и никто не погибнет. Примерно как-то так. Спасибо.